Mon prochain invité, vous allez le reconnaître, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans nos studios, mais on est bien content de le recevoir aujourd'hui. Rénal Ouellet, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Moi, euh, la santé va bien. On est, on est confiné à la maison un petit peu plus, mais euh, on attend, on attend que, le, le, que l'orage passe. Comment Rénal Ouellet fait pour être confiné à la maison? On ben, vit ça comment? Ben c'est comme vous, hein? via Internet, on est relié à, à la planète là, encore. Ça fait que je suis en contact avec plein d'amis euh, qui sont dans d'autres pays, musiciens et tout ça. Puis, euh, je me, j'essaie de me ten, tenir au courant le plus possible là, de, 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 de tout ce qui se passe, là, surtout en Europe et tout ça, au niveau de la, de la COVID. Fait que, et pour euh, savoir, nous, pour être plus, pouvoir prendre des meilleures décisions là, au niveau du, du carrefour mondial de l'accordéon. Là. On va en parler t'en, tout en l'heure. Moi, ce que je voudrais, c'est que euh, le 4 juin, on a reçu un communiqué de presse dont j'étais bien fier de mettre en nombre. Euh, Rénal a été reconnu. En passant, vous allez me permettre de le tutoyer parce qu'on est quand même de bons amis. Il a été sur le premier conseil d'administration des arts de la scène dont j'étais président quand on a démarré ça, les arts Exactement. de la scène, oh, oui. avec Rénal. Euh, donc, euh, le, Rénal est reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale. Dis-moi exactement. Qu'est-ce que c'est que Maître des traditions vivantes? Bien, c'est un programme de reconnaissance euh, qui est basé un peu sur les, les critères de l'UNESCO. Parce qu'il y a, il y a plusieurs pays qui, euh, qui désignent comme ça des maîtres de traditions vivantes. Le Japon aussi, qui a, qui a une autre tradition de ça, de désignation de, de grands maîtres. C'est que ici au Québec, bien, c'est la première, c'était la première édition, la première année. Je fais partie de la première QV. Je suis le, le, il y a eu cinq prix de décerner. Il y en a un en, en musique instrumentale, puis c'est moi qui l'ai eu. C'est, euh, c'est, je suis en suis vraiment très fier parce que c'est, c'est un jury de pairs qui, euh, qui fait partie, qui a pris la décision de, de, de me nommer puis de nommer les, les quatre autres récipiendaires. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est un, un haut niveau, une, reconna... une belle reconnaissance qui vient du, euh, du Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est eux le, l'organisme qui chapeaute le tout, mais en partenariat avec le ministère de la Culture. Ça fait que c'est ça. C'est la reconnaissance. Bon, mais moi, mon créneau, tu le sais, c'est l'accordéon, c'est la musique traditionnelle du Québec. Donc, depuis, euh, j'ai commencé à jouer de l'accordéon, j'avais deux ans et demi. Donc, euh, hein, je, 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 je suis rendu à 64, puis je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué à, à soit découvrir des nouvelles pièces de répertoire, à apprendre des techniques euh, à l'accordéon, à côtoyer plein de musiciens aussi. Euh, euh, avec les années, je me rends compte que j'ai eu la chance de côtoyer des, des grands musiciens euh, virtuoses à l'accordéon du style québécois, mais qui sont aujourd'hui décédés. Mais moi, en étant plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de travailler avec eux autres, de, de les rencontrer, de, de partager la, la, la musique avec eux. Ils m'ont ils m'ont adopté aussi, ces gens-là, parce que, bon, j'avais un certain talent, puis euh, ils, voyaient, ils voyaient que j'avais une passion pour cette musique-là. Donc, ils m'ont laissé les côtoyer de près. Donc, j'ai appris beaucoup euh, juste euh, à l'oral pour, à, à écouter ces gens-là. Euh, de la manière J'ai pris beaucoup d'expérience avec eux. Exactement. Puis le répertoire aussi, bon, je suis un, un, un fouineux. Donc, euh, très jeune, avec mon oncle Armand Labrec, ici à Montmagny, il euh, euh, y a un de nos amis qui, qui était à Montréal, qui s'appelait Gabriel Labbé, qui est décédé maintenant, mais lui, c'était le plus grand collectionneur de 10 78 tours au Québec. Puis sa spécialité, c'était la musique traditionnelle du Québec. Donc, euh, euh, puis lui, il donnait du répertoire à Jean Carignan, Philippe Bruno, les grands maîtres de ce temps-là. Puis là, nous autres, on a dit, ben, tabarouette, on va en trouver des disques. Nous. Fait que là, avec Armand, on, on faisait le tour de la famille. Premièrement, on a commencé par le monde autour de nous. Là, les, les jeunes, les oncles, les tantes de la famille, puis tout le monde avait des caisses de disques dans, dans les sous-sols ou dans les greniers. Fait que là, on fouillait, puis là, on trouvait du répertoire là, qui venait d'Alfred Montmarquette, puis Isidore Soucy, puis euh, Gérard Lajoie, puis ça. Ça fait que ça, c'est comme ça que j'ai bâti aussi mon répertoire euh, de musique que j'ai pu donner après ça, soit pour la danse ou pour le, la musique de concert. Ça fait que là, c'est comme ça que j'ai appris, c'était qui les grands musiciens du Québec. Parce que ceux, à l'époque, ceux qui faisaient des disques, c'était vraiment les meilleurs, ceux-là qui étaient les, les plus reconnus. Donc, c'est, c'est ça, j'ai, j'ai acquis toute cette, cette connaissance-là en m'amusant, finalement. C'était, c'était comme un jeu de découvrir des, des disques, des, un nouveau disque, une nouvelle pièce. Fait que c'est comme ça que, bon, avec les années, bien, j'ai, que j'ai pu euh, euh, tout, tout planifier mon répertoire. Ça. ça me fait drôle que tu nommes Gérard Lajoie, que tu nommes Isidore Soucy, parce que ça fait partie, <coughs> c'est le patrimoine. Hein, ça fait. Exactement. Ces gens-là nous ont fait connaître la musique traditionnelle. Est-ce que, euh, ça, ça me permet de te poser la question, est-ce que cette musique traditionnelle est en voie de disparition? Parce qu'on l'entend, à part le carrefour mondial de l'accordéon, on n'entend 
plus ou presque plus cette musique-là? Est-ce qu'elle mm. est en voie de disparition? En voie de disparition, moi, je ne pense pas. C'est sûr qu'on en entend moins souvent qu'autrefois qu qu'avant. Par contre, il y, a, il, y a, il y a nous, le Carrefour Mondial de l'Accordéon, avec le musée et tout ça, qu'on diffuse. Mais il y a d'autres diffuseurs aussi à Montréal, euh, euh, sur la, la, rive, la rive sud de Montréal, sur la rive nord, je, dans le coin de Joliette. Il y a des points encore où il y a des événements, puis il y a des gens qui, qui travaillent dans ce sens-là, qui travaillent très fort à la promotion et à la mise en valeur de cette musique-là. Moi, c'est sûr qu'on en entend moins. Par contre, je, je te dirais que la, les jeunes musiciens d'aujourd'hui, ils sont vraiment de qualité, ils sont vraiment extraordinaires. On a un niveau qui est, qui est extrêmement élevé. Ça fait que ça, je pense qu'avec ça, ça va, ça, va toujours, on, ça va toujours rester. Euh, le vécu dans d'autres pays, j'ai été appelé souvent à aller en France. J'ai rencontré euh, en Bretagne, dans le Poitou, euh, des organismes qui, de, qui là-bas, faisaient du, ils appelaient ça du collectage. Ils il, il allaient rencontrer des gens qui, qui jouaient la musique traditionnelle de leur région à eux. Ils les enregistraient, ils les photographiaient pour garder cette musique-là vivante encore puis que, que les jeunes puissent apprendre le répertoire. Eux, ils sont partis de zéro. Hein. À un moment donné, il y a des, certaines régions en Bretagne, euh, il n'y avait plus de musiciens, il n'y avait plus de traces. Fait que là, ils, ils ont fouillé, ils ont trouvé, il en restait quelques-uns. Ça fait que nous, on a la chance qu'il y, y a eu encore une, une continuité. Quand on dit patrimoine vivant, puis le prix est, est relié également à ça, c'est que c'est la transmission des savoirs. Tu as assuré la relève. Ben, il y a oui. une relève, Renan? Oui, oh, il, il y a une relève. Puis moi, je, à une époque, c'était moi la relève. Donc, j'ai appris, moi, de ma famille puis de d'autres musiciens ici à, au Québec. Puis maintenant, bien, avec l'école de musique, on a, on, on a une classe d'accordéon. Donc, on a une dizaine de jeunes qui, aujourd'hui, bon, euh, apprennent l'accordéon. Puis là, c'est ça, ça ma mission. Moi, là, en ce moment, je travaille là-dessus, de, 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 de la continuité de cette musique-là. Il y a un jeune qui, ici à Montmagny, Alexandre Caron, qui, oui. Alexandre Boivin-Caron, qui est extraordinaire, qui est un très, très, très bon musicien. Il y, a, il y, a, il y en a encore partout sur le territoire, puis vraiment des, des, des jeunes, des musiciens de qualité. Sur la planète, est-ce que, est que la, la relève est aussi bonne que peut l'être ici? Oui, ah oui. Dans les autres pays, c'est pareil. Nous autres, le créneau, c'est sûr qu'on a développé, c'est l'accordéon, mais euh, moi, je... Quand je vois partout, là, que ce soit en Italie, en Espagne, en Espagne ou au Pays basque, la, la musique traditionnelle, il y, a, il y a 3000 jeunes qui jouent de l'accordéon en ce moment au Pays basque, du côté espagnol. Euh, du côté catalan, c'est la même chose. Euh, en France, en Bretagne, c'est très, très, très fort dans le Poitou, tout ça. Euh, qu'une année, euh, il y avait des, des jeunes russes qui étaient venus, là. Et en Russie en Ukraine, euh, euh, en Scandinavie aussi. En... Non, non, c'est partout, c'est mondial. Mais Donc en... l'avenir est assuré. Oh oui. Oui. Non, non, ça fait partie, ça, c'est... Je dis toujours, c'est comme une belle vieille maison ancestrale. Hein? On, on essaie de les préserver le plus possible. C'est sûr, sûr qu'il y a un coût rattaché à ça, puis il faut leur faire attention. Mais c'est la même chose au niveau des traditions vivantes, que ce soit le chant, la danse, le conte, la musique instrumentale. Il y en a encore, puis une chance. Parce que c'est ça qui... C'est nos racines, puis il faut que ça reste. Est-ce que cette euh, pandémie peut nuire à tout ça? Est-ce que l'avenir, parce que là, bon, il n'y a pas de carrefour mondial euh, cette année, est-ce que tu as l'occasion de parler avec des, des musiciens euh, de, 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 de partout, parce qu'on le dit, c'est mondial, est-ce que tu as l'occasion de parler avec ces musiciens-là? Comment ils vivent ça, eux, le, 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 Bien, cette, cette situation-là? Parce qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y en a pas au Québec, mais il n'y en a pas à nulle part ailleurs, il n'y a pas de, de, de spectacle, donc tout est arrêté partout. Ils vivent ça comment, eux? Bien, tout le monde vit ça un petit peu difficilement parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain. À un moment donné, il y a eu un stop, là, puis tout, 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 tout arrêté. Euh, tout y était rassemblement, parce que, bon, euh, les créneaux qu'on qu est, nous, en diffusion, euh, c'est toujours des, des, des diffusions de masse dans des salles. Fait que là, il y a tout le temps l'histoire de la distanciation, le, le 2 mètres ou le 1 mètre, là, selon le pays, de, de distance, c'est difficile à respecter dans des salles de spectacle ou des grands rassemblements, même extérieurs. Donc, euh, puis du jour au lendemain, tout a arrêté. Là. Moi, euh, j'avais quatre voyages en Europe de planifier. Puis euh, à un moment donné, j'ai dû annuler. Euh, j'ai annulé quand même assez vite parce que, bon, il y avait... Il y a une, toujours une question de budget. Là. Il y avait, fallait, fallait que j'engage des frais. Il fallait que j'achète des billets d'avion puis réserve, des réservations d'hôtel. Puis ça, puis je me suis dit, bon, ben avant, je vais vraiment m'informer. Fait que là, j'ai fait un, un petit tour d'horizon là-dessus. Puis j'ai pris la décision de ne pas, de pas voyager cette année. Donc, j'ai prévenu les gens. J'étais censé aller euh, participer euh, à un concours d'accordéon en France, dans le coin de Dijon. Euh, maintenant, je suis invité à titre de, de jury 
Donc, je fais partie du jury des sélections, des, des, de compétitions de, en accordéon ou en musique traditionnelle. Fait que là, je les ai prévenus que, comme quoi, que cette année, je ne pourrais pas y aller. Il, au début, ils étaient déçus, mais ça a pris trois semaines après, ils m'ont envoyé un courriel comme quoi qu'ils ils annulaient l'événement eux aussi. Donc, euh, tout, tout est arrêté. J'ai des amis qui sont musiciens. J'ai un, un de mes bons amis, Roman Jbanov, qui, qui est russe d'origine, mais qui habite en France. Puis lui, c'est un des musiciens que, que je connais, moi, qui, qui travaille le plus. Il y a toujours un projet, il y a toujours quelque chose. Puis en, en France, en Europe, il voyage beaucoup, soit en train ou en, en voiture. Ça fait que là, il était tout le temps sur la route. Il fait des kilométrages incro incroyables avec son auto dans une année. Il y a un concert là, le lendemain, un autre concert à 500 km. Puis il était tout le temps, tout le temps actif. Il n'était jamais chez eux. Puis là, c'est ça. Lui, j'ai parlé dernièrement au téléphone. Mais justement, il m'a téléphoné pour nous féliciter pour, euh, à cause que j'avais gagné le prix. Puis c'est ça qu'il me dit. Il dit là, il dit, Rénal, il dit, tout est arrêté. Il dit, c'est stop partout. Il dit, rien qui fonctionne en ce moment. C'est inquiétant, c'est inquiétant pour les musiciens. Nous, au niveau du Carrefour, bien, on a pris la décision de... de elle n'a pas été facile à prendre, la décision, puis elle s'est échelonnée sur une longue période avec l'équipe, avec Catherine Couillard, puis, ça, il y a eu, euh, puis Christiane Bouillet, la présidente. Il y a, on a eu plusieurs rencontres euh, virtuelles là-dessus, puis... Euh, au début, on avait décidé d'annuler le volet international parce que là, il, avait, sûr, il aurait fallu engager les frais de, des réservations de billets d'avion et tout ça, puis on n'était pas sans sûr. Savoir, sans ouais. savoir si les artistes pouvaient venir, <rire> pouvaient venir. Donc, on a communiqué avec les gens, un à un. On leur a envoyé euh, un, un courriel leur mentionnant que malheureusement, pour cette année, on était obligé d'annuler de, de, l'événement, mais qu'on gardait, on gardait leur présence pour 2021. Donc, tout le monde, ils nous ont tous répondu là, euh, avec, tu sais, on comprend bien la situation, puis il n'y a pas de problème, puis on va être avec vous en 2021. On a demandé à ces gens-là, c'est Catherine qui s'est occupée de ce travail-là, de, de, de nous préparer des, des petites capsules vidéo, tu sais, euh, faites chez eux. Donc, une petite capsule qui dure cinq minutes, puis dans laquelle ils nous disent bon, ben, bonjour, mon mani, puis euh, ça nous, on est bien triste de ne pas pouvoir venir cette année, mais on va se revoir en 2021, puis avec une petite pièce instrumentale. Donc, c'est le genre de capsule qu'on va être capable de diffuser là, à partir du moment, normalement, qu'on met la billetterie en vente pour notre clientèle de gens qui viennent de toutes les régions du Québec, puis de, des États-Unis, puis d'autres de, provinces canadiennes, pour que les. les pour donner au moins que les gens, il n'y ait pas le sentiment que le carrefour, il n'y a rien qui se passe, puis tout est, tout est arrêté. On a travaillé, on a voulu garder un volet Québec, puis là aussi, à cause des mesures de distanciation, il a fallu prendre une décision. On, on était bien... Et comme c'était la fin de semaine du 7 septembre, vous avez, il n'était pas trop tôt pour prendre la décision, parce que... C'est jusqu'au 31 août que vous n'aviez pas le droit de faire de festival? Bien là, ce qu'on ce qu a dit, c'est qu'on va, on va attendre pour voir si, euh, si les choses se, se replacent, parce que là, ça a l'air à vouloir se replacer, puis s'il n'y a pas une deuxième vague là, subito qui, qui arrive, on devrait être bon, au moins, pour, en tout cas, on aimerait être capable de faire un petit clin d'œil durant la fin de semaine, la fin du travail, probablement le samedi, puis euh, de faire des animations, puis en collaboration avec euh, nos amis restaurateurs, puis les hôteliers de Montmagny qui, qui nous supportent depuis les tout débuts. Fait qu'au moins, il y aurait quelque chose. Mais il, à un moment donné, il faut prendre des décisions parce que il, si, si ça ne paraît pas. L'événement dure, mettons, à cinq jours, à la fin de semaine de la fête du travail, mais c'est une année de préparation. Donc, il y a toutes tout les... les, les... Est-ce que tu étais avancé? Au niveau, des, au niveau des programmations, tout était fait. Même, j'ai fait deux programmations, une avec artistes internationaux, une avec juste artistes canadiens et québécois. Mais c'est euh, toute la logistique de préparer les scènes, les systèmes de son, les, les équipes techniques. Euh, il y, y a tout. Il y, y, y a un gros travail qui ne peut pas se faire. Il y a une machine en arrière. C'est ça. Ça ne peut pas se faire, ça, mettons, dans l'espace de trois semaines, un mois. C'est impossible. Peut-être la mise en vente des billets. Parce qu'on va avoir des, des gens, il faut, faut avoir une programmation, mais il faut, faut mettre les billets en vente. Il faut que les gens aillent acheter des billets. Tout ce processus-là, ça prend au moins euh, 4-5 mois là, avant. Le fait qu'on n'ait pas de carrefour cette année, est-ce que ça fragilise le... le, 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 le... L'organisme, est-ce que c'est. Il euh, n'y bon, a pas de rentrée d'argent, il y a des sorties, mais il n'y a pas d'entrée. Ouais. Est-ce que, est que financièrement, le Carrefour mondial est en bonne santé? Bien, ça, c'est Catherine Couillard qui fait un gros travail là-dessus. C'est elle qui est la directrice générale maintenant qui s'occupe de ça. Mais euh, je suis au courant parce qu'elle me l'a mentionné. C'est que. Non, il y, y a eu un travail de fait. De, euh, tous nos partenaires financiers ont été, ont été rencontrés. Euh, je pense que tout le monde a bien compris que la situation, puis que nous autres, on avait aucun contrôle là-dessus. Donc, euh, je pense 
pense qu'il y a eu des présentations de budget, avec euh, un budget modifié, sans l'événement. Puis les, les, les partenaires vont con continuer à supporter l'événement pour cette année, sans, sans problème. Là, pour, euh, on devrait, puis il y a eu du personnel qui était mis en chômage. Et, euh, il y a, on avait deux, deux personnes, euh, sur le, le, le personnel permanent qui était en congé de maternité. Donc, euh, on avait engagé des contractuels. Les contractuels, ben, les, les, les mandats ont été moins longs, euh, pour, euh, justement, parce qu'à un moment donné, il faut, euh, faut rentrer dans le budget, il faut, euh, faut s'assurer de, de vivre. Le musée est arrêté, l'école de musique est arrêtée, le, le festival de dégelé, on a fait une semaine sur quatre. Fait que tout était arrêté cette année, c'est vraiment... Pour le futur, ben, ce qui est inquiétant, la seule chose qui est inquiétante, moi, je, je dis, c'est que ici, il va falloir qu'ils trouvent un vaccin et des médicaments pour, pour soigner cette maladie-là. Parce que sinon, les mesures de distanciation, ils ne changeront pas, eux autres. C'est toujours le même virus. Ça fait que, puis là, ben, on, on, on a appris tout le monde, à, comme ils nous, il nous suggèrent, à se laver les mains, puis faire attention, puis les, la, le, porter le masque, je pense que ça va venir de plus en plus. Pour 2021, en tout cas, s'il si y a un vaccin qui, qui, qui est trouvé, puis là, je pense que les gens vont pouvoir recommencer à vivre normalement un peu plus, là, mais il y, a, il, y a une, il y a une certaine inquiétude, là, je, je, je te l'avoue. Rénal Ouellette, reconnu comme maître des traditions vivantes à l'échelle provinciale et directeur artistique du Carrefour Mondial de l'Accordéon, merci beaucoup. Bien. Puis on est bien fiers de toi. Bien, merci okay? beaucoup. Moi, merci. je te le dis personnellement, euh, es, tu nous représentes tellement bien, même au Québec, mais aussi à l'international. Puis Carrefour Mondial de l'Accordéon, c'est ton bébé. Hein? Permets-moi de le dire comme ça, c'est vraiment... Ton bébé, tu parlais d'Armand Labrec là, tout à l'heure. Bon, on se souvient aussi Armand qui était très impliqué avec toi dans l'organisation. Puis on voit le succès que ça connaît aujourd'hui. Alors, c'est mérité cette belle nomination. Félicitations, Renan. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête euh, dans quelques instants à la chronique La Pouponnière. Et après quoi, on a José Soucy, les grands titres de l'actualité.